Assalamualaikum. Shagatam Pabil Design Channel. Shatya Channel Pabil Mam. Aaj ke apna dekho je ki bhabe ekda social media post design korbo. Shita hote pare Google Plus, Facebook, Instagram. But jee kono social media post ki bhabe design korbo. To ta korte hole, amar bivinno rokom size nite hobe. To ami ekda normal ekda size niye nibo. Ek hazar by ek hazar. To aaj ke amra ki dekho. Amra ei karon er big jokhon dekhi bhabe toiri korche. Shita amra dekho. To ami to zoom korle dekhay apna dekhay. এটা হচ্ছে আমার পুরো ক্যানোনের বিজ্ঞাপন তো এখন আমার এই ক্যানোনের বিজ্ঞাপন কি আছে সেটা আপনারা একটু দেখেন সর্বপ্রথম অবশ্যই এটা ক্যানোনের নাম এখন ক্যানোনের নামের পর আমি ক্যানোনের নামটাকে কিছু হাইলাইট করতে যাচ্ছি কারণ এটাই হচ্ছে আমার ব্র্যান্ড নেম মানে এটা হচ্ছে আমার মূল নাম কোম্পানির পুরো নাম হচ্ছে ক্যানন তো এবার এটা হচ্ছে আমার ক্যানোনের ক্যামেরা ক্যানোনের ক্যামেরা এখন ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্যামেরার মাঝে খুব বেশি পার্থক্য না হয় আমি একটা স্টেজ তৈরি করলাম এটা হচ্ছে এই স্টেজটা দেখুন এটা হচ্ছে আমার পুরো স্টেজ এগুলো যদি আমি অফ করে দিই তাহলে দেখুন যে ক্যামেরা আর ব্যাকগ্রাউন্ডের পুরো আমার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটাই নষ্ট হয়ে গেছে সো আমি আমার স্টেজটা তৈরি করে দিলাম দেওয়ার পর দেখুন এই ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ক্যামেরার মাঝে আমি আর একটা স্টেজ তৈরি করলাম সেখানে আমি আমার ক্যামেরাটাকে বসালাম ক্যামেরাকে বসানোর পরে এবার আমি নিচে দিয়ে দেখলাম যে টেন পারসেন্ট অফ টেন পারসেন্ট অফ মানে টেন পারসেন্ট ছাড়ে আপনি পাচ্ছেন কী জন্য মানে কি উপলক্ষে পাচ্ছেন স্পেশাল ঈদ অফার এখন কোথায় গেলে পাবেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ক্যানন ব্যান্ড ডট কম এই ঠিকানায় গেলে পাবেন তো এটা হচ্ছে আমার মূল ডিজাইনটা কিন্তু পিছনে একটা জিনিস আপনি দেখছেন যে পিছনে একটা ব্রাশ টাইপের একটা জিনিস আছে সেটা কেন দিলাম কারণ আপনি যদি ক্যামেরা লেন্সের দিকে তাকান ক্যামেরা লেন্সের মিটারগুলো কিন্তু ঠিক এই টাইপেরই তো এটা হচ্ছে এক ধরনের ব্রাশ আমি দেখাবো যে আপনি কোন জায়গা থেকে এই ব্রাশটা ডাউনলোড করবেন তো কথা না বাড়িয়ে আমি প্রথমে একটা ডকুমেন্ট নেই নিউ ডকুমেন্টে যাবো ওকে তো প্রথম সর্বপ্রথম আমি এক হাজার পাই এক হাজার একটা ডকুমেন্ট নিলাম রেজুলেশন আমি বাহাত্তর দেবো তারপর আট জিবি দেবো যেহেতু এটা আমি প্রিন্ট করবো না এটা শুধু আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকবে এখন আমি ক্রিয়েট দিলাম ক্রিয়েট দেওয়ার পরে আমার ক্যামেরাটা সরি আমার একটা ডকুমেন্ট তৈরি হলো তো আমি অন্য জায়গা থেকে নাই আমি ক্যামেরাটা এখান থেকে নিয়ে নিই আমি আমার ক্যামেরাটা এখানে এনে রেখে দিলাম সো একেবারে মিডেল মিডেলে রাখতাম মিডেলে রাখার পরে এখন আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো আচ্ছা এখানে দেখুন যে আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু মূলত ক্যামেরা থেকে নিয়েছি ক্যামেরা কোন জায়গা থেকে নিয়েছি এই যে লেন্সের এই জায়গাগুলো থেকে নিয়ে নিলাম এখন আমি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো ব্যাকগ্রাউন্ডটা কোথায় দেবো গ্রেডিয়েন্ট আকারও দিতে পারি আমি কালার ওভারলে থেকেও দিতে পারি তো আমি এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট ওভারলেতে দেবো দেখুন তো এটা আমি এখন এই কালারটা একটু চেঞ্জ করে দেখি যে আমার কোন জায়গাটা ভালো দেখে আমি এটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে এইখানে দিলাম এইখানে না এইখানে দিলাম এইখানে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো পছন্দ মতো কালার দিতে পারেন এখানে দিলাম দেওয়ার পরে আমি যদি তো আমি এখান থেকে একটু ডিপ টাইপের কালারটা দিলাম এখানে এখানে একটু ওকে আপনি আপনার পছন্দ মতো কালার নির্বাচন করে দেবেন এখান থেকে এরপর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমি যে স্টেজটা তৈরি করছি স্টেজ তো স্টেজ তৈরি করতে হলে প্রথমে আমি একটা রাউন্ডের শেপ নিতে হবে রাউন্ড টাইপ শেপ নিতে হবে তো আমি এখান থেকে রাউন্ডের শেপটা তৈরি করলাম তৈরি করে আমি ক্যামেরার মানে পরিমাণে যত বড় ক্যামেরা ইচ্ছে একটু বড় করে তৈরি করে ফেললাম ওকে তৈরি করে এটাকে নিচে দিলাম নিচে দিয়ে অবশ্যই এটার কালার আমার সাদা হবে আচ্ছা সাদা দেওয়ার পর আমি ক্যামেরাটাকে একটু রাইটে আনলাম সাদা দিয়ে আমি এটাকে একটু সফট লাইট দেব ব্যান মুটতে হবে সফট লাইট তো এটা এটা বেশি বেশি মনে হচ্ছে আমি এখান থেকে এটাকে নাইনটি করে দেব বা এইটি করে দিলাম ওকে এইটি করার পরে স্টেজে সর্বপ্রথম আমাকে কী টাইপের কালার দিছে আমি একটু বেগুনি টাইপের কালার দিছে লাল আর একটু হচ্ছে টিয়া কালার দিছে তো আমি এখন সর্বপ্রথম লাল বেগুনি আর টিয়া কালারটা দিই এখানে আমি করব সর্বপ্রথম আমি এখানে করব হচ্ছে যে ব্রাশের কালার নেব রেড কালার নিয়ে ব্রাশ নেব ব্রাশ একটা নর্মাল ব্রাশ নেব একটা নর্মাল ব্রাশ ওকে নর্মাল ব্রাশ নিয়ে এটাকে আমি একটু ছোটো করবো লেফট অল্টার প্রেস করে মাউসের রাইট বাটনটাকে ইয়ে করবেন এখানে একটু দিলাম কন্ট্রোল জেড ব্রাশটা একটু বড় করি বড় করে এইখানে একটু হালকা একটা আবরণ থাকবে হালকা আবরণ থাকার পরে তো আমি এটাকে দেব হচ্ছে কালার ডচ কালার ডচ দিলাম দেওয়ার পরে এটা ক্লিক করব এটা ক্লিক করে মাস্ক পাটানো ক্লিক করব 
আচ্ছা কীভাবে করছে সেটা আমি আবার একটু বলি তো আমি যেটার উপরে স্টেজটা তৈরি করলাম সেই স্টেজে যে আমাদের সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড কন্ট্রোল প্রেস করে এটাতে ক্লিক করব আইকনে ক্লিক করার পরে উপরে যে আমি লাল কালার দিলাম সেখানে অল্টার প্রেস করে মাস্কটি ক্লিক করলে আমার স্টেজের ভেতরে এটা ঠুকে যাবে সরি এখানে এসে আমি শুধু মাস্ক অল্টার না শুধু মাস্কে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমার এটা ঢুকে গেল ভিতরে বেগুনি কালারটা আমি না নিয়ে এখানে একটু দিলাম ইচ্ছা আপনি যতটুকু আপনার পছন্দ হয় আপনি যতটুকু দেবেন এটা ক্লিক করলাম সিলেক্ট করে বেগুনি কালার লেয়ারটা এসে মাস্ক করে দিলাম মাস্ক করে দেওয়ার পর এটা একটু বেশি মনে হচ্ছে সো আমি এটাকে অবশ্যই কালার টস দিতে হবে কালার টস দিলাম দিয়ে এটাকে আমি সেভেন্টি করে দিলাম সেভেন্টি বেশি মনে হচ্ছে ফিফটি করে দিলাম ওকে ফিফটি সিক্সটি করবো সিক্সটি করলাম ওকে আর এটাও একটু বেশি মনে হচ্ছে সো এটাকে আমি এইটি করে দেবো এটি করে দিলাম এবার হচ্ছে যে আমার আরেকটা নিউ লেয়ার নেব নিউ লেয়ার নিয়ে এই যে টাইপের টিয়া টাইপের কালার একটা দিচ্ছে আমি এই কালারটা দেবো ওকে প্রেস করব এবার দিতে ব্রাশে যাব ব্রাশে গিয়ে সামান্য একটু সামান্য একটু সামান্য একটু দেবো দিয়ে আমি কন্ট্রোল প্রেস করব মেইন স্টেজ লেয়ারে তারপর আমি ব্যাকগ্রাউন্ড এই নীল টিয়া কালার আসবো এসে মাস্কে ক্লিক করব মাস্কে ক্লিক করার পর আমার এটা একটু বেশি মনে হচ্ছে সো আমি এটাকে থার্টি দেব থার্টি এগুলো একটু বেশি মনে হচ্ছে সো আমি এটাকে ফিফটি নিচেরটাকে আমি সিক্সটি দিলাম ওকে সিক্সটি দেওয়ার পরে এই যে এটা এটা আমার আরও কমাতে হবে এটাকে আমি সিক্সটি দিলাম সিক্সটি দিলে একটু মোটামুটি আমার আগেরটার মতো কাছাকাছি চলে আসছে এবার আমার ক্যানোনের লেখাটা নিতে হবে তো আমি ক্যানোনের লেখাটা এখানে আনলাম ক্যানোনের লেখাটা এখানে এনে আমি পজিশন মতো সেট করে দিলাম আমি রুলার নিলাম যাতে আমার অ্যাকুরেট থাকে ওকে রুলার নিলাম এবার আমি এখানে যে ক্যামেরার আইকনটাকে কীভাবে হাইড করছি ক্যামেরার নামটাকে এই যে ইয়েগুলো নিয়ে তো আমি এবার একটা রেকটেঙ্গল নেব উপরে নিলাম সবার উপরে রেকটেঙ্গল নিয়ে এখান থেকে এখান থেকে এতটুকু ওকে নিয়ে আমি এটাকে সাদা সরি এইখান থেকে সাদা করতে হবে তো আমি এটাকে সাদা করে দিলাম সাদা করে দিয়ে এইখানে নিয়ে আসলাম আরেকটা দিলাম আরেকটা দিলাম আরেকটা দিলাম আরেকটা দেওয়ার পরে এই পুরোটাকে আমি একটা কন্ট্রোল জি করে এটাতে আমি একটা একটু ছোট করে চাপাই দেবো কারণ একটু বেশি মনে হচ্ছে একটু চাপাই দিলাম একটু চাপাই দিয়ে ওকে এইবার আমি এটা গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করবো মাস্ক প্রথমে একটু মাস্ক নিলাম মাস্ক নিয়ে গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করবো গ্রেডিয়েন্ট এখানে একটা একটা ব্লাক থাকবে আর একটা ওপেক থাকবে মানে সেটাতে কোনো ধরনের কালার থাকবে না আমি এটা সোজা করে দিলাম এবার এই জায়গাটা মুছে দেবো পুরোই মুছে দেবো ওকে 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 এইবার দেখুন যে আমার ক্যামেরা আইকনটা একটু বেশি হাইলাইট হয়েছে সো আমি এটাকে একটু করে উঠাই দিলাম উঠাই দিয়ে এইটাকে একটু টেনে দিলাম এইটাকে একটু টেনে দিলাম ওকে এবার আমার ক্যামেরার নামটা হাইলাইট হলো আমার ক্যামেরা স্টেজটা তৈরি করলাম ক্যামেরাটাকে একটা সুন্দর পজিশনে বসালাম যেহেতু আমি একটু তাড়াতাড়ি করতেছি ভিডিও করার জন্য আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো সুন্দরভাবে যেভাবে সুন্দর সেভাবে করবেন এইবার আমার বিজ্ঞাপন আমি ক্যামেরার ইয়েটা দেবো ব্রাশটা দেবো কারণ ব্রাশটা হচ্ছে আমার পুরো ডিজাইনটাকে একটা ক্লাসি লুক দিছে কারণ এই ক্লাসি লুক আনতে হলে আপনাকে অবশ্যই একটা ব্রাশ দিতে হবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আপনি ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করবেন আমি এই কালারটা ভালো লাগছিল এই জন্য এই কালারটা আমি দিয়েছিলাম তো আপনি এখানে ইচ্ছা মতো যে কালার পছন্দ হয় আপনি সেই কালার দেবেন এবার আমি ব্রাশটা অ্যাপ্লাই করব সো এটা নিউ লাইন নিলাম ব্রাশ নিলাম ব্রাশ নিয়ে ব্রাশ নিয়ে এখানে আমি একটা ব্রাশ দেখাই আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে হুড এইচ ইউডি ব্রাশেস এই ব্রাশটা আপনি যদি অনলাইনে সার্চ দেন তাহলে আপনি প্রচুর পরিমাণে এই ব্রাশগুলো পাবেন ঠিক আছে আপনি অনলাইন থেকে ব্রাশ ইজি থেকে ডাউনলোড করে নেবেন এখন আমি নিচে আসলাম যে আমার কোন ব্রাশটা আমি অ্যাপ্লাই করছি সেটা হচ্ছে এই ব্রাশটা অ্যাপ্লাই করছি তো এই ব্রাশটা যেহেতু আমি অ্যাপ্লাই করছি আমি একটু বড় করে দিই বড় করলাম আর একটু ওকে এবার আমি ক্লিক করলাম সাদা কালার দিয়ে ক্লিক করার পর আমি আর একটু বড় করব আর একটু আর একটু আর একটু বড় করলাম ওকে এবার আমি সাদা কালার দিয়ে এটা অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করে এগুলো যেহেতু আমার একটু নিচে নিতে হবে সবার নিচে ওকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিচে না 
ভেক্টর নিচে এটা আমি কি করলাম শর্টকাট কি ইউজ করলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে কন্ট্রোল সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মানে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের লেফট ব্র্যাকেটটা ইউজ করছে তো আমার ব্রাশটা একটু বেশি মানে রাফ মনে হচ্ছে আমি এখান থেকে এটাকে ফিফটি পারসেন্ট করে দেবো ফিফটি পারসেন্ট ওকে ওকে সো আমি এটাকে ফর্টি করে দিলাম ফর্টি করে দিলে আমার একটা প্রিমিয়াম প্রো লুক চলে আসছে আমার অ্যাড অ্যাডটাতে এবার আমি ক্যানন দিলাম ক্যানকে হাইলাইট করলাম ক্যামেরা বসালাম স্টেজের উপর এবার অবশ্যই আমাকে বিজ্ঞাপনটা দিতে হবে যে আমার মেইন কি আমি জিনিস বিক্রি করতেছি তো আমি প্রথমে একটা শেপ নিলাম শেপটাকে রেড করে দিলাম রেড করে দিয়ে এটাকে একটু নিচে আনলাম একটু বেশি বড় হয়ে গেছে সো এখান থেকে এখানে আনলাম আর একটু আর একটু বড় করবো একটু বড় করলাম আর একটু বড় করলাম করে এবার আমি আমার অফারগুলো দেবো দেখি সবার উপরে দিলাম এবার আমি টেক্সট দেবো হচ্ছে এখানে লেখে টেন তারপর হচ্ছে কি দিলাম আমি এখানে টেন পারসেন্ট অফ না তো আমি এখানে কন্ট্রোলটা চেট আমি টেক্সট নিলাম টেক্সট নিয়ে টেন পারসেন্ট তারপর হচ্ছে অফ ঠিক আছে এখানে আমার ফন্টটা ছিল হচ্ছে কি ফন্ট দিয়েছিলাম আমি আমি এটাতে আসি ক্লিক করি একটু দেখি কি ফন্ট ইউজ করছে আমি এটাতে কি ফন্টটা দিলাম সেটা হচ্ছে যে রোবোটো বোল্ড তো আমি এখানে রোবোটো বোল্ড ফন্টটাই দিই তারপর হচ্ছে যে কি ফন্ট হচ্ছে রোবোটো বোল্ড আরও ডিও টিও রোবোটো টু বোল্ড ফন্টটা দিলাম ঠিক আছে তো এটা তো আমি বোল্ড দেবো না এটাকে আমি একটু রেগুলার টাইপের দেব রেগুলার টাইপের ওকে একটু চিকন করলাম তারপরে এটাকে একটু বড় করে দেব এটাকে আমি একটু বড় করে দিলাম আপার কেজ দিলাম দিয়ে আমি পুরো একটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এটার গ্যাপটা আমি একটু কমাই দিলাম একটু দেবো আমি এটাকে এইটি এইটি করে দেবো এইটি না এটাকে আমি সেভেন্টি ফাইভ দেবো সেভেন্টি ফাইভ পারফেক্ট ভি প্রেস করলাম ভি প্রেস করে এখানে আনলাম এখানে এনে একটু ছোটো করে দেবো ওকে তারপরে এটাকে এখানে বসালাম মিডেল বরাবর তারপরে হচ্ছে আমি এই রেডটাকে কপি করলাম কপি করে কত টি করলাম টি করে একেবারে এখানে আনলাম এখানে এনে একটু ছোটো করে দিলাম একটু ছোটো করে দিলাম ছোটো করে দিয়ে মিডেল বরাবর আনলাম সো এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে মিডেল বরাবর দিলাম দিয়ে কন্ট্রোল টি করলাম কন্ট্রোল টি করে একেবারে আমি যতটুকু দরকার হয় অতটুকু আমি একটু বড় করে দেবো মানে আমার এই ঠিকানা বা অফার টফার লিখতে যতটুকু লাগে ততটুকু দেবো ওকে একটু বড় করি আমার অফারটা একটু বড় হবে সো দশ পর্যন্ত আসলাম এসে এন্টার প্রেস করলাম এখানে লেখা হচ্ছে যে ইজ স্পেশাল অফার অফার তো আমি ইজ স্পেশাল অফারটাতে একটু ক্লিক করি ইজ স্পেশাল অফার এটা এটাতে ক্লিক করলাম এটা হচ্ছে যে রোবোটো রেগুলার ফন্ট ইউজ করছে রোবোটো রেগুলার ফন্ট ইউজ করছে তো আমি এটা কপি করে নেই ইজ স্পেশাল অফার এখানে আমি টেক্সট নেব টেক্সট নিয়ে ইজ স্পেশাল অফার রোবোটো রেগুলার সবই ঠিক আছে এবার আমি এটাকে একটু প্রদেশের মতো বসিয়ে দেবো অনুপাতে ছোট করবেন সমান অনুপাতে ছোট না করলে জিনিসটা একটু ম্যাচ করবে না এবার আমি স্পেশাল অফারটাকে একটু লেফট আনবো লেফটে আনলাম লেফটে এনে আমি এটাকে একটু সরি আমার এই শেপটাকে আমি বামে নিয়ে আসলাম তো আপনাদের বোঝার সুবিধাটা আমি একটু আস্তে আস্তে করতেছি কারণ না হলে আপনারা বুঝবেন না তো এবার আমি ক্যানন বিডিতে ক্লিক করলাম ক্যানন বিডিটা ক্লিক করে এখান থেকে কপি করলাম কপি করে এইবার আমি টেক্সটে ক্লিক করে এটাকে আমি পেস্ট করে দিলাম ওকে পেস্ট করলাম 
সিলেকশন টুল নিলাম নিয়ে আমি এটাকে জায়গা মতো বসে দিলাম আর একটু নিচে দিলাম এইবার যদি আপনি পুরো আমার ডিজাইনটা দেখেন তো এখানে দেখুন যে একটা প্রো বা প্রিমিয়াম লোক চলে আসে একটা ফেসবুক কভারে আপনি বিভিন্ন ফেসবুক পোস্টের বিজ্ঞাপনগুলো দেখবেন ঠিক এই টাইপের বিজ্ঞাপনগুলো দেখেন তো এই ডিজাইনটা আমি কীভাবে করলাম এই ডিজাইনটা কীভাবে করলাম আমি আবার বলতেছি সর্বপ্রথম একটি ক্যামেরা লগো বসালেন লগো বসায় আপনি ক্যামেরা লগোটাকে হাইলাইট করলেন ক্যামেরা বসালেন ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ক্যামেরার মাঝে খুব বেশি পার্থক্য না থাকে আমি একটা স্টেজ তৈরি করলাম স্টেজে বিভিন্ন কালার দিয়ে এটাকে ফুটিয়ে তুললাম এরপরে আমি পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম ক্যামেরা লেন্সের মতো যাতে আমি এটা একটা ক্যামেরার বিজ্ঞাপন সেই টাইপের ফ্লো লুকটা আসে এরপরে আমি কী অফার দিলাম টেন পারসেন্ট অফ কী কী জন্য দিলাম স্পেশাল ঈদ অফার তারপর হচ্ছে ক্যানন ব্যাঙ্ক ডট কম তো এরপরও আমি খুব সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি যদি এরপর আপনার কোনো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টে জানান আর খোদা হাফেজ ভালো থাকবেন